างงานวิจัยที่ทำมา20ปีที่ผ่านมานะคะช่วงแรก 3-5 ปีแรกเราก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเตาเขาขยะชีวมวลโดยกระบวนการไฮโดรเลสิสแล้วก็แกสซิฟิเคชันอันนั้นเรามองในเชิงของจะพัฒนาเตาเผาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ก่อมลพิษน้อยที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็เห็นสภาพปัญหาของเกษตรกรเองเนี่ยก็เร่งในการผลิตผลผลิตใช่ไหมคะเขาก็เลยชอบที่จะเผาในที่โลง่งเผาไร่เผานาเผาตอซังเผาไร่อ้อยเผาอะไรเพื่อเคลียร์พื้นที่ที่จะทําการเกษตรในในรอบถัดไปนะคะก็เลยเกิดเกิดปัญหาหมอกควันอย่างที่เราได้ทราบกันว่ามีปัญหามากในเขตพื้นที่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอะไรพวกนี้ก็เลยมาสู่แนวนโยบายที่ทําอย่างไรจะทําให้เกษตรกรเหล่านี้ลดการเผาในที่โลง่งนอกจากปัญหาหมอกควันแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการที่ไฟมันลามไปติดที่อื่นแล้วไปไหม้อาคารบ้านเรือนหรือสถานประกอบการที่เราเห็นตามข่าวนะคะเราก็เลยมองว่าเราจะต้องพัฒนาในเมื่อเขาชอบเผาก็ให้เขาเผาแล้วค่ะแต่ให้เขาเผาโดยใช้หลักการคือภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโดยใช้ถังถังน้ำมันของที่ได้มาฟรีฟรีนะคะของบริษัทไทยออยแล้วบริษัทแล้วก็ปตทสพบริจาคให้เรานะคะก็เอามาทดลองออกแบบสร้างต้นแบบที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับหลักวิชาการนะคะกระบวนการแปรรูปของเสียชีวมวลโดยใช้ความร้อนซึ่งในการกระบวนการเผาของเรานี้เราจะมีเราจะมีถังเผาซึ่งเรียบง่ายเปลี่ยนแบบได้ง่ายการออกแบบถังเตาเผาของเรานะคะเราจะให้ทำให้เกิดกระบวนการแปรรูปของเสียชีวมวลโดยใช้ความร้อนถึง3แบบด้วยกันคือ pyrolysis combustion แล้วก็ gasification เหตุผลที่ให้มี3แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาให้มันก่อมลพิษให้น้อยที่สุดแล้วก็เพื่อให้ได้ให้เผาเสร็จในเวลาอันรวดเร็วนะคะซึ่งงานวิจัยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบพัฒนาคิดค้นหลายๆอย่างนะคะที่จะให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดการใช้พลังงานทดแทนการการลดมลพิษจากการแต่งาน20ปีสวฟนะคะเราก็จะเอาเตาตัวอย่างเตาทั้งเตาเตาจิ๋วตัวเล็กนะคะนี่เป็นโมเดลตัวเล็กตัวที่สำหรับใช้ในครัวเรือนใช้หุงต้มอาหารอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวขนาดกลางๆแบบว่าครัวเรือนใหญ่หน่อยนะคะก็ลักษณะนี้จะไร้ควันสามารถจะใช้ฟืนไม้ฟืนหรือเศษฟางกากชานอ้อยหรืออะไรพวกนี้นะคะใส่ได้ก็ตรงนี้จะเป็นอะไรที่เดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งโชว์แล้วก็ให้ความรู้กันแลกแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ขอขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะคะ